there are some um, people who are like maybe having a something something with each other mm. and maybe <laughs> had some cute Love. moments with each other. <laughs> Welcome to Lovecast, the Boys Love Podcast. I'm your host, Kayla, and with me are my co-hosts, Pixie and Alexa. Hey. Hello. Welcome to Kayla. <laughs> We're also joined by our interpreter, Rose, so everyone welcome her as well. So as queer people and lovers of BL, it's only natural that we're also fans of queer media. And some of our favorite Korean queer media has actually been directed by today's guest, known for Strongberry projects such as Long Time No See, Some More, Sweet Curse, and Secret Roommate. Please welcome talented director and screenwriter Kang Woo onto the podcast. Welcome. <laughs> Welcome. <laughs> um, so we can get yeah, we can get right into some into questions. Question. First off, we have we have some questions about directing, screenwriting, and Strongberry as a whole. Uh, 첫 번째 문제 질문들은 어 연출이랑 그리고 작 작본 적는 거랑 Strongberry. 자체에 대한 질문들이 위주로 먼저 시작할 거예요. Okay, so how did you become a director and a screenwriter? Did you grow up wanting to create movies? 어떻게 감독이랑 작본 적게 되셨고 그리고 혹시 어렸을 때부터 영화를 만들고 싶으셨는지? 네, 저는 사실 어리, 어렸을 때는 배우를 하고 있었어요. 배우로 데뷔를 했고 한국에서 이제 무명 배우 생활을 했었는데 20대는 계속 그렇게 무명 배우로 활동을 했었던 것 같아요. 근데 이제 그 배우는 사실 유명해지지 않으면 밥을 먹고 살 수가 없잖아요. 그래서 계속 한 20대 시절을 그렇게 보내다가 도저히 힘들어서 안될것 안 같아서 다른 일반 직장 생활을 하게 됐고 그렇게 직장 생활을 하, 하, 하면서도 계속 영화에 대한 꿈을 놓지는 않았어요. 계속 생각을 하고 있었는데 그러다가 이제 좀 이제 나이가 먹고 이렇게 중년이 되고 나서 우연히 그 퀴어 한국에 있는 그 퀴어 인권 단체에서 운영하는 그 단편 영화 만드는 프로젝트를 발견을 하고 거기에 나가 나가면서부터 다시 이제 영화 쪽에 어, 발을 들어놓게 됐고. 그리고 거기서 저를 가르쳐 주신 강사님이 차린 회사에 제가 취직을 하게 됐어요. 네, 그 회사가 매치박스에서 운영하는 스트롱베리가 소속되어 있는 영화 제작사입니다. 그래서 이제 영화를 하게 됐는데 어, 지금 한 5년 정도 된것 같아요. 그 회사에서. Um, when he was young, he what he wanted to do was actually an actor, and he worked as an actor but then he wasn't really famous so and for actors to get a lot of works you have to be famous so he stopped in the middle mm -hmm. and started to work in a normal office work mm -hmm. but then throughout his time he still had the desire to work in the um, the movie and industry so he kept on thinking about it, but then one day he found out a project where a queer queer media group um, mm -hmm. was allowing people to make short films, right. and he tried out for it, and nice. which allowed him to meet his um, a teacher there, mm -hmm. and that's how he started making movies again. And the teacher was actually a part of the big company that he entered later and mm -hmm. the big company itself and the part of the big company is Strongberry. So oh cool. Right. Okay. Mm -hmm. Nice. That's so cool. Mm -hmm. So what more or less inspired you to start 
producing more LGBTQ plus media, especially in South Korea, which is more conservative? Um, 특히 한국 같은 보수적인 나라에서 어떻게 시작 영감을 주었지? 어, 영감이라고 하면 그 영감이라고 뭐 어떤 영감을 받아서 다시 시작한 건 아니고 뭐 쉽게 말씀드리면 제가 키어인이다 보니까 LGBT 주프러스인이다 보니까 어, 키어 영화를 만드는 그런 프로젝트에 쉽게 접근할 수 있었고. 그리고 어, 또 거기는 또 퓨어인들만 나와서 만드는 프로젝트다 보니까 더 빨리 친해질 수가 있었고 그래서 아마 접근성이 좋아서 그렇게 시작한 것 같고요 그리고 어, 같이 하면서 뭐 아무래도 같은 동질감을 느끼는 사람들끼리 모여서 하다 보니까 서로에게 영감을 자연스럽게 주는 것 같아요 그래서 아마 감수성이 이제 뛰어나 어, 남다르게 좀 이렇게 감수성이 뛰어나는 사람들이 모여 있다 보니까 아무래도 좀 우리 그 LGBTQ+ 티어인들은 좀 그런 게 뛰어나잖아요. 그러다 보니까 서로 이렇게 가르쳐 주기도 하고 도와주기도 하면서 스스로에게 영감을 이렇게 각자 서로 불러 일으키면서 도와줬던 것 같아요. 그래서 아마 좀더 쉽게 영화에 접근해서 연출을 할수 있게 되지 않을까 싶습니다. Um, the reason why he he could get into queer media so easily is because he's also part of the queer community. Mm -hmm. And uh, first how he started off was a group of people who was producing a short films, but then that group was mostly only with, had only queer people, queer people in it. So he was mm -hmm. able to connect with them more easily. And mm -hmm. I guess it allowed him to connect with also the, the the storyline and mm. and the people inside the mm -hmm. the community also was his inspiration. Mm -hmm. Nice. Mm. So, 하시다가 모르시, 모르시는 거 전, 다시 물어봐 주세요. 단어가 <웃음> 좀 헷갈리신 거. <웃음> 죄송해요. <웃음> 아, 아니 아니 괜찮아요. 아니, 왜냐하면 제가 말을 길게 해서 이렇게 힘들게 해드릴 거 해드릴 것 같아서. 아, 아니에요. 그냥 제가 잘 못하는 거. What was the first project that you worked on? 음, um, 강원님이 처음으로 작업한 프로젝트가 원, 무엇인지. 처음 연출을 했던 거는 그, 그 아까 말씀드렸던 그 프로젝트에서 과제로 만들었던. 아도니스 꽃도령 점술방이라는 그 무속 무당 아시나요? 그 샤머니즘 저런 그 무속인이 주인공으로 나오는 단편 영화인데 그걸 처음 만들었고요. 그거는 처음 만들다 보니까 완전 뭐 형편없는 단편 영화였죠. 그리고 이제 바깥으로 이렇게 영화제에 출품을 하고 선보였던 거는 처음엔 단편, 아, 저 다큐멘터리였는데 그거는 그 제가 그 프로젝트를 진행했던 단체에 있던 한그 친구, 게이 친구의 이야기로 그 다큐멘터리를 찍었거든요. 그거라, 그거를 처음 만들어서 영화제에 냈고, 아마 그 우리나라 그 KT라는 스마트폰 통신회사가 있어요. 거기서 진, 어, 개최했던 영화제에 출품해서 본선에 진출했던 작품이 있습니다. Uh, the first project he ever worked on was on uh, actually coursework that he did, and it was about mm -hmm. the main character was uh, I'm not sure what is it called in English. 그 영어로 무당이 뭐라고 아셨죠? 그그 그 뭐라고 하지 그 샤머니즘을 왜 이렇게 점술가처럼 이렇게 막 뭐라고 해야 되나? 어, 샤먼? 샤먼, 샤먼. 샤먼. 게이 샤먼에 대한 얘기, 이야기를 처음 숙제로 만들었어요. It was based on 게이 샤먼, and because it was his first one, he said that it was really horrible. <laughs> Can relate. <laughs> and, the, and the first 
uh, uh, one that was put out in in the out in the media itself, Popular. like really yeah. bigly, was about it was a documentary about one of mm -hmm. his gay friends, mm -hmm. and it was there was this competition and mm -hmm. done by the phone company KT. And it went okay. up to the finals, apparently. Nice. Wow. Mm. 그, 그, cool. Yeah, just to make a point, the documentary's main character, that friend, was actually at home with his parents and his friends. He was bullied and 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 was 그, 그, 그것도 이제 영화제 출품에서 호응을 많이 받았던 것 같아요. Um, additionally, apparently the per, the gay friend that was put based on in the documentary, mm -hmm. um, he was put into um, he had a lot of abuse and also mm -hmm. um, he was kicked out of his house because he was gay and he also mm -hmm. thought about committing suicide and because he saw by looking at this, mm -hmm. seeing this, he decided to make a documentary based on his life. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Yeah, wow. Yeah, really powerful. Yeah. Mm -hmm. How do you feel that project compares to some of your latest projects? Do you think you've grown from your past project to now? Mm -hmm. Project 많이 좋아지지 않지만 조금씩 좋아지고 있긴 한것 같습니다. 근데 작품을 할수록 조금이라도 좋아지는 면이 없으면 감독을 하지 말아야 될것 같아요. Um, he said that he he does grow and um every time he makes a new does a new project and even though it's not a lot, it's little by little. Mm -hmm. And because he's not a genius director like Bong Joon Ho or Park Chan Ho in Korea, mm -hmm. um, I th he thinks it's um, kind of obvious that he will grow little by little every time mm -hmm. he does each work. And mm -hmm. maybe if the time where he doesn't grow more and more, maybe that's when he sh should stop. Mm -hmm. Right. Hit yeah, peak. Yeah. So looking back at everything you filmed and directed, you've tried a few different genres, but do you have a favorite genre that you like to film? 지금까지 강원님이 촬영 그리고 연출한 모든 프로젝트를 돌아봤을 때 다양한 장르들을 시도를 하셨는데 가장 좋아하는 장르가 있으신가요? 제가 보는 걸 이제 관람하는 걸 좋아하는 장르는 호러 장르고요, 공포 그리고 SF 장르를 좋아하는데 그 그래서 달콤한 저주 같은 경우는 이제 그걸 시도한 영화긴 한데 뭐 제작비가 많지 않다 보니까 충분히 표현을 못한 것 같기도 하고 제가 만드는 걸 좋아하는 장르는 그 롱타임노시처럼 뭐그 액션 누아르 장르도 좋아하긴 하지만 썸모어처럼 이게 약간 좀 서정적인 장르를 좋아하는 이야기를 좋아하는 것 같아요. 어, uh, he likes to see horror and SF9 SF um, mm. um types <웃음> genres <웃음> and sweet curse was uh yes. was a try on that kind of genre but then because he didn't have a lot of um investment in it he yeah. thinks that it didn't come out to the point that he wanted it and mm -hmm. but then the the genres that he likes to produce is something like long time no see mm -hmm. a bit of an action mm -hmm. um neuro um type films mm -hmm. or but he also likes something some a genre like that was made in some more mm -hmm. a bit of a i'm trying to find translation 
uh, sensational. Mm. Mm. Yeah, that makes mm-hmm. sense. Yeah. Yep. Would you want to revisit this kind of genre in the future or keep trying new things, new genres? Uh, 앞으로 지금까지 어 어머님이 어 말하셨던 장르들을 다시 촬영하고 싶으신지 안 그러면 새로운 시도를 더해 보고 싶은지. 지금 음 이미 경험했던 장르를 규모를 더 키워서 찍고 싶은 생각이 있고요. 뭐 예를 들면 사실 롱타임 노시 같은 경우도 처음에 시나리오 쓸 때는 그 롱타임 노시 여러분들이 보셨던 그 내용보다 한 50배 정도는 더큰 스토리였거든요. 규모가 큰 스토리였는데 결국 제작비를 뭐 마련을 못해서 그렇게 축소를 해서 찍다, 찍다 보니까 어떤 부분들은 막 빠르게 생략돼서 넘어가는 부분들도 있고 아쉬운 부분이 많잖아요. 근데 그걸 롱타임 노시를 아마 좀 제대로 제작기가 된다면 아주 규모를 제대로 계속 찍고 싶은 생각도 있고 그리고 제가 아직 해보지 못했던 장르를 도전해 보고 싶은 생각도 있고요 그리고 지금 요즘 최근에 제작비를 지금 어떻게 만들어 보려고 저희 대표님하고 노력을 하고 있는 작품이 하나 있는데 그거 같은 경우는 썸모어처럼 그 한국의 제주도에 가서 그 어느 게스트하우스에서 벌어지는 자기 좀길 장편 웹 드라마처럼 이렇게 만들려고 할 계획을 하고 있긴 하거든요. 근데 문제는 뭐 언제나 그렇지만 돈이죠. 제작비가 있어야 만들 수 있으니까 <웃음> 매일 그게 아쉽습니다. Um, in the future, he wants to for the genres that he already done, maybe make the kind of make it bigger, like. But then, of course, he needs more investments based on it. Mm-hmm. Like, long time no see when he first started um, making the um, script and the scenario, he apparently it was around 50 times larger than how it mm-hmm. came out. Mm-hmm. And but then because there was not enough investment, it came out shorter. Some of the parts right. were um, sped through, some of the parts were skipped. Mm-hmm. And so maybe if he gets enough investment he wants to maybe make it into a much longer thing mm-hmm. Um, mm-hmm. and for new things he's apparently trying to gain also um more investments and money mm-hmm. with mm-hmm. the company's um ceo or mm-hmm. um, CEO? and yeah. and to and because he's apparently getting ready to make a a series, um, a, probably, hopefully, a long one um, mm-hmm. about some similar to the genre, some more nice. about a uh, happening that happens of an, a, pers- a person that goes to a guest house in Jeju-do. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Yes. Yeah. So, do you write? <laughs> It's always the problem is money. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Yep. yeah. It all comes back to money. Capitalism. Yeah. <laughs> <laughs> so do you write all the scripts for the projects you direct? Uh, 혹시 어, 강원님이 만드신 모든 프로젝트들의 각본을 직접 적, 적으시는지? 네. 제가 아, 처음 아이디어부터 각본도 적고 뭐 어떨 때는 좀뭐 제작비를 아끼기 위해서 제가 동시녹 사운드를 따기도 하고 뭐 현장에서 여러 가지 일을 하고 있습니다. 왜냐하면 저희 여건상 많은 모든 스태프들을 다 구성해서 갈 수가 없기 때문에 현장에 가면 감독 감독도 하고 프로, 프로듀서도 하고 별별 걸다 하죠. 저. Um, yeah, most, yes, he does write from the scenario to the script and mm-hmm. when sometimes to save money, he also does the sound and mm-hmm. because to, because to keep the budget, he, he mm-hmm. does many things and roles when they're mm-hmm. filming. He does the producer, the director and other types of work as well at times. Impressive. Mm-hmm. 주변에 이제 지, 뭐 작가 활동을 하고 계신 지인분들이나 이런 분들한테 여러분한테 보여줘서 이제 그 뭐라 그러지 그냥 조언을 받기도 하고 뭐 새로운 또 이야기 구성을 방향을 또 
이제 듣기도 하고 하거든요. 그래서 그런 거다 감안해서 이제 마무리를 하게 되죠. When he's writing the script, he gets them checked by some of his friends who are script writers and and get some feedback, maybe how to make it better and maybe how to make change it a bit to a new level. So and he bases off of that and finishes the script, so he'll be, have a better outcome. Mm -hmm. Yeah, so it's kind of a do it all <laughs> to keep it in budget type thing. Yeah. <laughs> so between directing and screenwriting, sound, pretty much every role, which one do you prefer out of all of those roles? Oh, 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 저 당연히 연출을 제일 선호, 선호하고요. 그 각본 쓰는 것도 뭐 싫어하진 않지만 각본 쓰는 거는 사실 좀 하다 보면 지칠 힘들고 지칠 때가 많아요. 지겨울 때가 많고 막그 하다가 이렇게 잘안 풀릴 때는 막 짜증도 많이 나고 하는데 연출은 현장에서 막 배우 들어가 배우 들어가 같이 커뮤니케이션 하면서 움직이면서 하는 거다 보니까 훨씬 즐겁고 물론 몸은 힘들지만 훨씬 스트레스도 덜 받고 재밌게 할수 있는 것 같아요. 그래서 연출을 연출을 제일 좋아하고 그리고 영화 하시는 분들이 배우를 하고 싶지만 배우할 수 있는 얼굴이나 능력이 안 되니까 감독을 하기도 하는 경우가 많거든요. 저같이 저처럼. 네, 그래서 감독이 제일 재밌습니다. Um, he likes doing directing the most because um, while he does enjoy script writing, it's a lot is stressful at times a lot mm -hmm. because yeah. but then instead for directing, he's able to move around and also mm -hmm. talk with the actors a lot throughout mm -hmm. the way. So it's less stressful mm -hmm. than script writing. And actually, many there are many directors out there who want or people who work in the movie industry that want to be actors or mm -hmm. actresses, but then they can't do it because maybe their skills or how how they look. So, mm -hmm. and he says that he's one of them. So he, <laughs> that's why he likes directing better. Mm -hmm. it's kind of like the closest aspect to acting without actually being acting, it seems. Mm -hmm. Mm -hmm. So can you talk us through that directing process? Like, what do you start with? Do you start with the script, the characters, or just an idea? Oh, 그 연출하시는 프로세스 자체를 한번 설명하실 수 있나요? 어디서 시작하는지, 뭐, 뭐 캐릭터를 정하든지, 뭐 각본을 적는지, 뭐, 어, 아, 그러면 그냥 아이디어부터 시작하는지. 전체적인 네, 영화 만드는 프로세스 말씀하시는 거죠? Um, in the general movie making process. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes. 음, 일단 제일, 제일 첫 번째는 아이디어부터 시작을 하고요. 뭐저 같은 경우는 주로 출퇴근하는 시간에 버스 안에서 아이디어를 많이 떠올리는 편이긴 하거든요. 왜냐하면 좀 출, 출근하면서 졸, 뭐 졸리기도 하고 그런데 이제 멍한, 멍청하게 있다가 바깥에 지나가는 어떤 뭐 풍경을 보고 갑자기 아이디어가 떠오르기도 하고 그럼 그걸 바로 적어놔요. 그러면 그 아이디어를 킵해뒀다가 나중에 이제 이제 제작 이제 기획 회의가 열리면 그 아이디어들 기어들을 하나씩 이렇게 꺼내 꺼내 놓죠. 그러면 이제 그 저희한테 제작비를 투자해주는 투자자가 어 이거 좋습니다 하면 거기서부터 이제 이야기를 쓰기 시작하고 그래서 각본이 각본이 완성이 되고 그러면 그 다음에 각본이 거의 한반 정도만 완성이 되면 배우 모집을 하기 시작해요. 왜냐하면 배우들은 인물 자기가 맡을 인물이 어떤 것인가 인물 설정만 완료되면 모집을 할수 있으니까 그런 배우 모집을 하, 하면서 이제 그 그걸 뭐라 그러지 프로필을 프로필을 받고 첫 번째 프로필을 쭉 보면 저희가 작품 하나당 배우 모집을 하면 한 거의 한 300명 정도, 300명에서 500명 정도 지원을 하거든요. 그러면 그 사람들 다 오디션을 볼수 없으니까 인사적으로 프로필을 보고 골, 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 골라내고 
그러면 평균적으로 한 10% 정도 오디션을 보는 것 같아요. 그리고 오디션을 보면서 그 과정 중에 저는 또 각본을 계속 완성을 하고 그래서 이제 주연 배우가 확정이 되면 배우들을 만나서 미팅을 하고 그 다음에 완성된 시나리오를 나눠줘서 같이 보면서 대본 리딩을 진행을 하고 그러면 제가 그걸 하고 있으면 프로듀스를 맡은 사람이 이제 그 촬영할 수 있는 장소들을 섭외를 하러 다니고 그 다음에 나머지 스텝들을 구성을 하죠. 이제 촬영 촬영 조명, 그 다음에 뭐 녹음하시는 분들 이렇게 구성을 하고 그래서 막상 이제 촬영을 하게 들어가 하게 되면 단편 영화 같은 경우는 저희는 한 일주일 정도 촬영을 하고요. 아주 짧은 거는 하루 만에 찍, 찍은 적도 있고 그리고 롱타임 노시 같은 거는 15일 만에 찍었거든요. 그래서 촬영을 하고 촬영이 끝나고 나면 한 일주일 정도 쉬었다가 바로 또 편집이 들어가 편집에 들어가고 편집 편집이 끝나면 이제 하는 작업이 이제 혹시 녹음이 잘못된 부분들은 스튜디오에 가서 배우대로 다시 후시 녹음을 하고 또 후반 작업을 하는 거죠. 색 보정도 하고 뭐 여러 가지 작업들이 있어요. 또 하고 그 다음에 OST도 그 동화에 들어 음악 음악도 만들고 그래서 완성본이 나오면 이제 홍보를 해야 되니까 홍보 마케팅을 하고 그래서 여러분들이 보실 수 있게 이렇게 개봉을 하게 되는 거죠. Um, it first starts out with ideas. Most of the time, he thinks of ideas when he's going and getting home from work in the bus. And when he's just sitting down and going, he, when he thinks of an idea, he writes it down. And when there's the next meeting, um, he brings out those ideas to other people. And if one of the sponsors that um, sponsors the and invest on the company um, says, mm -hmm. oh, this is good, we like it, and they start writing the script and mm -hmm. um, freshing out the scenario. And right. when about half of the script or this is done, and when all the characters' um, characteristics are made already, they start getting profiles from the actors and you, most of the time around 300 to 500 actors send wow. profiles, but because they can't do all the additions to all the people, they cut some people off from the profile stage mm -hmm. and they do the additions. And while they're doing the additions, um, he finishes writing the entire script. And when the ma main leads are chosen and the script is all done, they have a meeting and talk about the scenario itself and they do the reading of the script mm -hmm. and the producer who the person chosen to become the producer goes around finding places where they can film the actual um, drama or a short film mm -hmm. and then they get then they get the staff ready who's going to do the sound who's going to do the lighting who's going to actually film and when they get all of that ready they get to go film. Usually it films around a week. The shortest they have ever finished filming was in a day. Wow. For a long time no see. For a long time no see it took around fifteen days to film. Oh. And and when all the filming is done, they go through the film filmed process films thing check if there is any sound that went wrong and if there is ask the actors to come back and record some of the lines again mm -hmm. they do some they also get the music ost ready mm -hmm. for the for the drama or short film and then and then they maybe do some editing and like fix some of the colors of the right and, and those and many stuff, other yeah. things mm -hmm. then mm -hmm. they move into the um, advertising phase and right. advertise the um, project itself and then mm -hmm. it comes out in public mm -hmm. wow. wow such a long process yeah <laughs> so yeah. much goes into it mm -hmm. do you have a favorite piece of media that you have directed or written so far 어, 강님이 지금까지 만드신 프로젝트 중에서 제일 마음에 드시거나 
하는 작품이 있으신가요? 일단 장편은 롱타임 노시니까 롱타임 노시 다니는 음악을 음. 가장 좋아하고 단편 중에는 썸머를 좋아합니다. Um, for a longer piece, he likes long time no see the best, and for a shorter one, he likes some more. <웃음> 왜냐하면 두 작품 다 에피소드 촬영 중에도 에피소드가 너무 많아 많았던 작품들이라서 이렇게 oh, 고생을 많이 하면 서로 친해지잖아요 배우들도 그렇고 스태프도 그렇고. Um, for both pieces, there's so much um, episodes behind the scenes, and usually when people um, go through hard times together, they get closer to each other, and there's more episodes. So. Mm-hmm. Awesome. I know long time no see is a favorite of a lot of our listeners on the podcast. Mm-hmm. Everyone mm-hmm. Yes. really loves that that series. Mm-hmm. 어, 포드캐스트 보시는 분들도 어, 롱타임 노시를 되게 좋아하시는 분들이 많으셔서 네, 그 배우들이 고생 많이 했어요. 그게 액션 씬이 나오잖아요. 근데 음. 그, 그 액션 씬 처음에는 제가 어떻게 뭐 터치를 해서 해보려고 했는데 도저히 이쁜 그 멋있는 장면이 안 나오더라고요. 그래서 그 한국에 계시는 그 유, 유명하신 액션 무술 감독님을 쇼핑을 해가지고 그분한테 그 시나리오를 보여드렸더니 이거는 연습 연습만 한두 달을 해야 된다 그렇게 말씀하시는 거예요. 그래, 그래도 나, 그 액션이 나올까 말까라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 그 감독님한테 90도로 절을 하면서 부탁을 드렸더니 그 배우들을 데리고 가가지고 2, 2주일 동안 특훈을 시켜서 훈련을 시켜서 그 액션이 나올 수 있도록 만들어 주셨어요. 2주 후에 배우들이 왔는데. 뭐 오늘 파리고 다리고 그런데 멍이 시퍼렇게 들어가서 왔더라고요. 어려운 무, 무술 연습을 한 거죠. 그래서 그, 그런 장면이 그나마 나오게 된것 같아요. 그래서 배우들한테 되게 미안하고 그랬었어요. Um, apparently he's kind of sorry for the actors because the actors went through a lot of hard times, especially for the action scene because <웃음> at first he was trying to do, he was trying to find out a way to get them to have the action himself, but then he couldn't make the kind of really like awesome action scene kind of mm-hmm. thing so mm-hmm. he got a very famous action director mm-hmm. to and he showed him the scenario and apparently he replied that um if you want something um at least really good it will take around two months for the actors to wow. actually learn yeah. the entire scene wow. and then but then he apparently um, about 90 degrees and said, um, please help us. So he, the director took the, t- the actors um, for two weeks and taught them mm-hmm. really hard. And wow. they came back um, with apparently like bruises in their, in their <laughs> body. And then <laughs> and when they guess. came back, um, that's how the scene, those action scenes were able to be made. Oh. Wow. It's amazing. So how was it like making a long time no see uh, other than the action scenes? Uh, action scene 말고 long time no see 만드실 때 어땠어요? 음, 예, 배우들이 그래도 좀 캐릭터 분석을 잘 해줘가지고 연기도 왜냐하면 15일 동안 찍었지만 사실은 그게 어, 정상적으로 찍으려면 한두달 정도는 찍어야 되는 분량이에요. 근데 그 처음에 말씀드렸듯이 제작비가 적다 보니까 최대한 시간을 땡, 당겨야 제작비 그 마련된 제작비 안에 찍을 수 있어서 15일 만에 찍은 건데 이거 거의 매일 하루에 잠도 뭐 3시간 4시간밖에 안 자고 그냥 이렇게 계속 찍었던 것 같아요. 그래서 그게 되게 배우들하고 스태프들한테 감사하고 미안한 부분이긴 한데 그래도 그렇게 하다 보니까 서로 굉장히 친해져 가지고 하면서 막 같이 그 형제가 된 듯한 느낌. 물론 영화가 끝나고 나서 한몇달 지나니까 이제 그 기분도 사라지긴 했지만 그래도 아직도 친하게 지내고 있습니다. Um, for a long time to see, apparently it was it it was like you said before, it was made in 15 days, but then mm. actually normally it will take around two months. For uh, something like that to be made, 
because there wasn't enough investment, they had to shorten the amount of time that they're filming mm -hmm. to mm -hmm. get it inside the budget. So it ended up like the actors and the um, staff sleeping around three days every day, apparently yeah. three to four hours every yeah. day. Oh, wow. And but then because of this, they they got really close to each other. It made them feel like they're family and all. Yeah. And even though after months, um, they kind of disappeared in each other's lives, they're apparently they're still close to each other. And oh, they, that's nice. And and apparently because of that, he's kind of sorry and also really thankful for the actors mm -hmm. and staff. And for the actors, um, they were they were able to look into their characters so well. So he really liked how the actors were able to um... <laughs> Sorry, I can't think of the word in English. Oh. <laughs> 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 몸이 이게 오히려 힘들다 보니까 릴렉스해져 가지고 그 그런 장면이 더잘 나오더라고요. <웃음> 긴장을 하면 그 장면이 어색하게 나왔을 텐데 얘네들이 너무 힘드니까 그 과정이 너무 힘드니까 이미 지쳐 있는 상태에서 그런 장면들을 찍으니까 더 자연스럽게 나왔던 것 같아요. Um, apparently the act, because the actors were so tired and when they had the kissing and the bed scenes it came out more naturally because they're so tired mm -hmm. and because if they're more alert it they it's kind of like hard to get it them to be not like completely mm -hmm. like overacting or, if you yeah yeah but then because they're so tired and it, it allowed them to become into a more relaxed state yeah, natural <laughs> <Yeah>. naturally <laughs> That's awesome. Um, was there like a large crew for Long Time No See? Uh, 혹시 그 Long Time No See 만드실 때 크루가 컸나요? 그, 어, 전, 전체 배우들하고 스태프 규모 말씀하시는 거죠? 네. 그렇게 많지 않아. 다 해서 한 20명 정도 됐던 것 같아요. 배우, 음, 배우하고 네. 모든 스태프 다 해서. Um, it wasn't that big, um, including the actors and the staff. In total, there were around 20 people, apparently. Mm. Wow. Do you, were there any pranks or cute moments between actors or crew? Um, long time not the 촬영 중에 배우나 제작진들 간의 장난이나 뭐 약간 귀여운 순간들이 있었나요? 저거, 이제, 저는 보통, 아, 롱테이노 씨의 다 배우들은 남자들밖에 안 나오잖아요. 그 누나 빼고 누나 빼고 남자들밖에 안 나오는데 그 스태프 중에 이제 여성 스태프가 꽤 있었어요. 스태프 중에 세 분인가 네분 계셨는데 그 배우들이 남자 배우들이 주, 주로 있다 보니까 자기들끼리 이렇게 좀 이게 뭐라 그래도 좀 꽁냥꽁냥하는 그런 타임들이 없잖아요. 남자들은 서로 왜 자기가 좀센 센척 해야 되고 뭐 이러니까 근데 여자 여자 스태프들이 중간에 있으니까 친뭐 이제 시간이 지나면 좀 친해지니까 자기들끼리 막 장난도 치고 이렇게 약간 분위 야릇한 뭐 썸타는 분위기 비슷한 것도 생기기도 하고 <웃음> 그러더라고요. 뭐 자기들끼리 뭐저안 보는 데서 뭐 대기들이 했든지 만들지는 저는 모르겠지만 <웃음> 그래서 아주 재미있고 화기애애하게 애애하게 했던 것 같아요. 뭐 중간 중간 가끔 트럭 뭐 살짝 다툰 일도 있긴 하지만 그거는 뭐 힘드니까 그런 일이 있을 수도 당연히 있는 거고 잘 넘어갔습니다. 그리고 끝날 때도 서로 이제 아주 해피하게 잘 끝났고 그리고 끝나고 나서 지금도 아직도 자기들끼리는 또 가끔 모여서 재밌게 놀고 하는 것 같더라고요. 물론 저도 배우들 뭐그 기태 역할을 했던 배영준 배우나 이런 배우들 아직도 만나고 있고 Oh. Um, so for a long time to see, there's not a lot of um, girl, uh, what, what female actresses mm -hmm. in it, except for the um, the sister. 
Mm-hmm. But then there's few there was a lot of, of apparently female staff and mm. for the male staff male like actors and staff they're busy um a lot of they're doing a lot of action scenes and mm-hmm. and working hard. So but then when they they all start to get closer to each other, apparently there were some um people who were like maybe having a something something with each other mm. and maybe <laughs> had some cute Love. moments with each other and maybe he doesn't even know if maybe some of them were dating behind his back but then <laughs> apparently they also um and everyone was apparently really close um mm-hmm. even though there were sometimes really small fights most of them was because they were really tired throughout yeah, the right. time mm-hmm. everything ended up um being well resolved um Mm -hmm. and apparently most of the staff and the actors still meet with each other and hang out at times Mm -hmm. and so nice and um, also meets some of the actors who came on long term no see at times Mm -hmm. as well Mm -hmm. that's nice 그, 그 사람들은 게이들이 아니거든요. 일반 남, 남성 배우들인데, 자꾸 만나서 이제 키스신이나 이런 걸 자꾸 거듭해서 하게 되잖아요. 그리고 감정을 몰입해야 되니까, 그러다 보니까, 뭐, 둘도 되게 친해지더라고요. 그런 걸 자꾸 하다 보니까. 그래서 나중에는 뭐, 아주 격이 없이 둘이 뭐, 마치 오랫동안 본 사람처럼 그렇게 친하게 지내더라고요. 약간 주연 배우들은 그런 면도 있는 것 같아요. 그런 신들을 찍어야 되니까 감정을 표현해서. The main two leads, um, because they had a lot of like kiss scenes and stuff like that. Um, even they're the both actors are apparently are both straight, but then mm. they got to become very close to each other, like mm-hmm. a lot, because they had so, so many kiss scenes so and much. intimate scenes. Mm-hmm. I can yeah, imagine. I can imagine. <laughs> 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 kind of forces you to be close very quickly. <laughs> mm-hmm. um, are there ever scenes that are filmed but ultimately um, get taken out due to time constraints? Uh, 혹시 어 uh, 촬영했던 신들 중에서 촬영은 했는데 시간상 때문에 잘린 신들이 있나요? 롱타인노 씨에는 그 액션 씬 자체가 상체로 다 없어진 부분이 있고요. 그걸 왜 그랬냐면 그 씬을 촬영한 날 구슬 감독님이 스케줄상 못 오셨어요. 그래서 제가 그 무슨 감독님 역할을 했, 해서 찍었는데 촬영을 다 했는데 비가 많이 오는 날이었는데 막 비를 맞으면서 그 기태 역할을 했던 그 배우가 막막 빗길을 막 뛰면서 막 액션 씬을 막 힘들게 찍었는데 나중에 편집하면서 보니까 도저히 못 쓰겠더라고요. 제가 액션 씬을 연출을 하니까 제대로 나오지 않은 거예요. 그래서 눈물을 머금고 그 신을 덜어낸 경우가 있고 그리고 어, 기억이 나는 썸모 같은 경우는 촬영을 다 해, 그 4일 동안 찍었는데 첫째 날 찍은 분량이 마지막 날 4일째 다 날아간 사실을 알았어요 촬영해둔 그 촬영 파일이 다 없어진 걸 알았어요 그래서 마지막 날그 마지막 날 촬영분과 첫째 날 촬영분을 같이 찍어야 하는 상황이 되면서 모든 스태프와 배우들이 이 멘탈이 나간 상태에서 기계적으로 막 찍었던 그런 에피소드도 있고 현장에서 별의별 일이 다 생깁니다. 생각지 못했던 일. Uh, for a long time no see, apparently an entire action scene was cut off because apparently for one day um, the the action director couldn't come, so he stepped in as the action director. And mm-hmm. there was this scene where um, Keith, the actor of Kite, had to um, do this action scene, like running through the rain, pouring, like, scene. But then when they saw the results, apparently he just couldn't use it because it was not that good. So <laughs> he. He in the end, even though he was so sad, he had to cut that part yeah. out mm-hmm. entirely. And for some more, there was this one episode where apparently they thought they were able to film. They filmed this scene, but apparently mm-hmm. it didn't get filmed when they learned later on. So the oh, next no. day, oh, no. 
they had to film also that part and that that day's um, oh. entire schedule. Wow. <laughs> wow. <laughs> I can't imagine. <laughs> Do you ever make references for your other media in your projects? Uh, 혹시 다른 프로젝트 자기들 어, 가모님의 미디어 쪽에 약간 하셨던 프로젝트들 씬을 참고를 하시거나 하실 때가 있는지 다른 프로젝트. 음, 음 그러니까 다, 다른 예를 들어서 다른 감독님의 작품을 기억에 남는 작품을 레퍼런스로 삼, 삼을, 삼는 경우가 있는가 그걸 여쭤 주시는 거죠? 그죠? Um, is it like different another director's work? Oh. Um. Uh, no, his like his own like uh, a listener thought they saw a clip from uh, some more being played in the bar during Sweet Home, but they weren't Sweet. sure. Uh, ah. Yeah. Um, 자기 어 uh, 강원님 어 um, 어 씬들을 참고를 하는지 궁금했던 게 어떤 시청자분들이 음. 어, 어 is it sweet curse? Sweet curse, sweet curse yeah. Yeah. 아, 아, 달콤한 저주의 썸모 달콤한 저주 바 씬의 썸모 영상이 나오는 걸본것 같다고 음. 해서 네, 그, 그거는 이제 제 영화를 중간중간 그렇게 보여드린 이유는 다른 작품을 거기에 삽입을 하면 저작권을 줘야 되잖아요. 돈을 줘야 돼. 사용권을 줘야 되잖아요. 그러니까 제, 제 영화를 보여주면 그걸 안 해도 되니까. 네, 저작권에 걸리지 않으니까. 그래서 그렇게 사용했던 거예요. 음, um, for um, sweet curse, it is some more. And apparently the reason he used it is because if he uses a Another person's work, he has to pay for the right. yeah. copyright. Yeah. So That's smart. <laughs> so if he uses he his own work, he doesn't have to pay for it. So. Yeah, yeah. Mm -hmm. Very smart. 사실은, 네, 사실은 아이돌 뮤직비디오를 틀어놓고, 틀어놓고 하고 싶었는데, mm -hmm. 아이돌 뮤직비디오를 사용하는 비용이 워낙 알아봤더니 너무 비싸더라고요. Mm -hmm. Apparently, he wants to use an idol music video, but then apparently he searched up expensive. the cost, and it's apparently really yeah. expensive. <laughs> yeah, oh. I, yeah, it's very smart solution. <laughs> <laughs> um, if you ever have the opportunity to produce a longer series, do you have any ideas or plans for what you want the series to be about? Uh. 되게 긴 드라마나 장편을 어, 잘 연출하실 기회가 있으시면 어, 생, 어떤 시나리오나 어떤 그 생각이 있으신가요? 어, 네. 물론 저도 짧은 것만 계속해서 긴 장편을 하고 싶은 희망이나 꿈은 항상 갖고 있는데 지금 한 가지 지금 이거는 비엘이나 키어 영화는 아닌데 상업 장편 영화로 한번 추진을 해보고 싶어서 그 예전에 같이 농타임 노시에서 같이 일했던 프로듀서 맡아주셨던 분이랑 같이 지금 기획하고 있는 작품이 하나 있긴 하거든요. 그거는 스토리는 그 장르가 그것도 호러 판타지 액션 장르예요. 그래서 그 한국판 그 엑스파일 비슷한 그런 이야기라고 말씀드려야 되나? 한, um, he has the desire to create long films because he only created a short one until now, and apparently he has this. Um, he right now has this idea of a story that is a genre of fantasy, horror, and action, with the producer of um, Long Time No See, that's a very a long maybe a long film mm -hmm. and apparently it's not a queer or BL based but then he's hoping to be able to film it. Mm -hmm. That's mm -hmm. exciting yes. to see. Yes. BL, BL 키어 장르로 말씀드리자면 아까 말씀드렸던 그 제목이 Blossom Guest House라는 그 제주도에서 yes. 벌어지는 이야기 그, 그거는 지금 시나리오가 그 이화까지 드라마로 이화까지 써져 있는 상태긴 한데 그게 그것도 이제 제작 제작 투자가 완료되면 바로 찍을 수가 있는데 제작 투자를 잘안 해주네요. 요즘. 
코로나 시국이라서 그런가. <웃음> Um, for BL and queer based, um, what T mentioned earlier, the one about a uh, guest house in Jeju-do, mm -hmm. um, apparently he's written up to the second episode of the drama, and if he gets enough, if he finishes the script, and also mm -hmm. if he gets a lot more investments, apparently they can start filming, but then nice. there's not a lot of investments coming in, maybe it's mm -hmm. because of the corona pandemic oh, yes. and all. Mm -hmm. uh, okay, so we have a couple questions that are more on the serious side. Um, so if you don't feel comfortable answering them, just when we can edit them out either way. Um, but the first one is, what are your thoughts about the future of BL and queer media in Korea with the results of the recent election? 어, 지금부터는 조금 더 진지한 내용의 질문을 하기 시작할 건데 혹시 불편하시거나 그러시면 예, 질문한 거 자체를 자르면 되니까 말씀해 주시면 되고 어, 첫 번째 질문은 어, 이번 선거의 그 결과와 함께 봤을 때 한국의 BL과 퀴어 미디어 미래, 미래에 어떻게 생각하시는지 일단 당장 이게 가시적으로 보이는 부분은 약간 위축이 될것 같긴 해요. 왜냐하면 정부에서 제작 지원을 해주는 부분들이 아무래도 이, 있어서 이런 키워나 비엘 작품들을 만들 수 있었는데 그동안 그 작년까지만 해도 그뭐 예를 들어 다양성 영화를 찍을 수 있도록, 있도록 제작 지원 해줬던 그 공공기관에서 그 올해는 그걸 안, 안 한다는 소리를 들었거든요. 그러니까 벌써 정권이 바뀌면서 그런, 그렇게 영향을 미, 그 미치는 거잖아요. 그리고 지금 서울시만 해도 서울시장만 해도 이미 그 이번에 대선을 잡은 그쪽 당에서 그쪽 당 출신이 서울시장을 지금 하고 있기 때문에 그 아마 올해는 서울시청에서 매년 하던 퀴어 퍼레이드도 아마 못할 가능성이 높을 것 같아요. 왜냐면 자기는 미디어에 나가서 대놓고 그걸 불어 허가해 주지 않겠다고 얘기를 했기 때문에 그러니까 영화, 영화나 드라마를 만드는 쪽에서도 아무래도 퀴어 드라마나 비엘 쪽은 좀 많이 제작하는데 좀 어려움은 겪지 않을까 하는 생각입니다. Um, looking at the immediate side, he does feel like um, it will be harder for people to produce queer media and BLs because mm -hmm. as the power changed, um, places that have put out a list of maybe investing on Um, films and stuff like that has been decreasing as well mm -hmm. and also because the the party changed um yep. and they're the in the media they're saying that um the queer parade might not happen as they're maybe not allow it as well in korea so he thinks that it's going to be harder in korea mm -hmm. to produce queer media and deal yeah It's really rough. 그리고 실질적으로 그그 그 이번에 그 대통령 당선된 그 사람이 있는 당의 당 대표가 그 투표할 때그 사람이 내세웠던 그 방식이 뭐냐면 그 여성과 남성의 편을 갈라가지고 이렇게 여성 여성 인권 운동에 대한 폄하를 하면서 편을 갈라서 그 남성표를 꽤 많이 절 받아, 어, 모아간 그런 경향이 있긴 하거든요. 그리고 이번에 당, 대통령 당선된 그 분도 조성 가족부를 폐지하겠다고 내놓고 얘기를 했고, 그러니까 아무 그 사람들은 아무렇지도 않게 그렇게, 그렇게 이제 꼭 보수 보수적이라고 해서 그런 표현을 하는 사람들이 다 있는 건 아니지만 아무래도 좀 그런 영향이 크겠죠. Um, for the person who became president this year in Korea, um, he did throughout his election gain um, more male votes by dividing female and male completely mm -hmm. um, and and also talking about getting rid of the Ministry of Gender Equality and Family mm -hmm. in Korea so it and because the um, the party itself is in the conservative side in, even though just because people are in the conservative party doesn't mean that They're, they're against um, things like right. this, but then mm -hmm. it, mm -hmm. he does feel like it's going to become harder in Korea. Yeah. Yeah. 
So Strawberry has been making content since long before the recent popularity of Boys Love in Korea. Um, do you have any thoughts about the sudden rise of BL content in your country? Uh, Strawberry는 최근 한국에 크게 보이스러브가 히트치기 전부터 퀴어 컨텐츠를 만들고 있었는데 한국의 BL 컨텐츠가 갑자기 상승한 것에 어떻게 생각하시나요? 음, 그건 되게 뭐 좋은 현상이라고 생각을 하고 있고요. 그만큼 이게 그 예전에는 매니아들만 즐기던 그 그런 문화에서 이게 좀 양지로 바깥으로 나와서 좀 그만큼 좀더 대중적인 문화로 발전할 수 있는 그런 조짐이라고 보고 있긴 한데 그 최근에 한국에서도 BL 콘텐츠를 많이 만들고 만들긴 하잖아요. 보면은 대형 기획사들이 지금 막 뛰어들어서 만들고 있, 있긴 하거든요. 근데 이게 장점이면서도 단점인 게그 그 사람들은 대형 기획사들은 아무래도 그거를 이제 상품으로 생각하는 면이 있잖아요. 상업적으로 이걸 만들어서 돈을 벌어야 되니까. 그렇다 보니까 음, 아무래도 저희처럼 이렇게 작은 제작사들한테 오히려 기회가 오는 게더 어려워진 면도 있긴 해요. 왜냐하면 그 투자 돈이 그쪽으로 몰릴 테니까 아무래도 대형, 대형 기획사들한테 몰릴 테니까. 그래서 예, 좋은 점도 있지만 나쁜 점도 있다. 양면성을 띄고 음. 있다. 그래도 그럼에도 불구하고 비행 작품이 많이 나오면 저는 사회적으로 좋은 영향을 끼친다고 생각을 해요. 왜냐하면 영화나 드라마를 대중들이 받아 쉽게 받아들일 수 있는 매개체다 보니까 매체다 보니까 그걸 통해서 이야기를 보면은 아무래도 뭐, 더 쉽게 몰입을 하고 감동이 끌리다 보면 더 이해를 할수 있게 되고 하니까. Um, he thinks that it's good in a sense that um, more people um, are getting into the BL genre because before it was more a maniatic side in Korea now is mm. becoming maybe bringing it out more into the open in Korea mm -hmm. there, but then there's still good and bad sides at the same time mm. as um, the bad side is that um, big companies itself are starting to mm. start to produce BL dramas but yeah. some of them are thinking of it just as a product mm -hmm. and, mm. and at times um, small companies like Strongberry um, is taking away the chances and opportunities right. for small companies mm -hmm. because lots of people want to invest more in big companies itself. So, mm -hmm. but then thinking of it in more social lens, he thinks that is a good thing that BL is becoming more common because people take in and sympathize more mm -hmm. with media like dramas itself. So right. he feels like it's good that in a sense that people can if they can sympathize with the queer mm -hmm. community more through mm -hmm. these dramas and start normalizing. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, 어쨌든, 그 보면, 많이, 대중들한테 비율이 많이 그래도 알려졌구나 하는 현상으로 보일 수 있는 게 제가 자주 가는 그 쇼핑몰이 있거든요. 대형 쇼핑몰이 있는데 거기에 보면 그 거기 5층에 올라가면 커다란 카페가 하나 있어요. 근데 카페 그, 그 카페가 테마가 BL 카페예요. 그러니까 뭐한 달에 한 번씩 작품이 이렇게 바뀌어요. 작품이 바뀌어서 예를 들어서 뭐 올해는 뭐 예를 들어서 롱타임 노시가 걸리진 않았지만 롱타임 노시가 주제다 그러면 그 카페 온 벽에는 다 롱타임 노시의 뭐 사진과 그림들이 붙어 있고. 거기서 파는 주스도 뭐 이렇게 기, 뭐 기태가 잘뭐 매일 아침 마시는 주스 뭐 이런 식으로 <웃음> 아니면 치수가 매일 저녁마다 마시는 커피 이런 식으로 그렇게 이름을 붙여 팔기도 하더라고요. 그런 카페가 생긴 생기는 걸 보면 한국에서도 비엘이 굉장히 많이 대중적인 상업적으로 많이 알려지기 시작했다는 걸 느낄 수 있는 것 같아요. Um, he started to notice how BL is becoming more common and more mm. um, widespread in Korea, especially because there's this shopping mall that he goes often in. And apparently in the fifth floor, there's this cafe and it's, it's a BL themed cafe. <laughs> and every like week or like so, they change the theme of it to like a certain drama. So right. like, for example, if it's like the next week's theme is like long time no see, even mm -hmm. though it was never 
put as a scene before. They mm-hmm. had the walls have a bunch of posters and pictures mm-hmm. of the right. from scenes from Long Time No See, and they sell drinks like um a juice, the juice that Kite drinks every mm-hmm. morning, <laughs> or uh, the right. coffee that <laughs> yeah. Jisoo drinks every morning, something mm-hmm. like that. Interesting. <laughs> okay, so to wrap it up, we figured we'd end on a little bit of a lighter note and just have some questions so that our listeners can get to know uh, you, Kangwu, a bit better, um, more about you on the personal side. So the first question was, do you have a favorite plant or flower? Uh, um, he likes a lot of flowers. Some of them are sunflowers, tulips, and cherry blossoms. Nice. Nice. Uh, my friend has a lot of plants. He likes a lot of plants. He likes a lot of plants. Apparently, his friend owns a flower shop, and so even though he can't buy those flowers every time he goes there because apparently he doesn't have enough money but then <laughs> but then he goes there to look at the flowers a lot mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> nice okay so we talked about a little bit earlier about what your favorite genre is do you have a favorite film or movie favorite movie overall 어 제일 좋아하는 장르 얘기를 아까 전에 했었는데 혹시 제일 좋아하는 영화나 필름 있는지? 네, 제일 좋아하는 영화 음, 반지의 제왕 시리즈 좋아하고 좀 대작을 좋아해요 제가 그러니까 긴 서사를 가지고 있는 긴 영화들 반지의 제왕 좋아하고 그다음에 저 스타워즈 시리즈 좋아하고 그리고 퀴어 영화 중에는 Broken Bank Mountain. Mm-hmm. 좋아하고, 영화 중에는, 그, mm-hmm. Your favorite movie or TV series? Mm-hmm. 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 Like long films, so <laughs> some of them are Lord of the Rings. I think mm-hmm. that's right, Lord of the Rings, and um, and Star Wars yeah. for queer, um, mm-hmm. queer related. Um, he enjoyed. I'm sorry, I forgot the names. You know, I'm going to tell you what I just said. What? 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 Moon Knight, Broken Bank Mountain. Yeah, yeah. Oh, the French one? When you, when you say uh, French, I think about the one with the guy in the wheelchair and the guy the taking the Oh, he 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 remembers just one French or... movie, I think, um, that was about a, a woman. It was based on women queer, um, and oh, okay. it was like where, um, uh, there was like fire got caught on the screen. <laughs> oh, portrait Ooh. of a lady on fire. Yeah. I think that's... Mm-hmm. Yeah. Um, yeah. I think I think that's it. Yeah. 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 Yeah.
uh, daughters and goes to draw her painting. Yeah, mm -hmm. yeah, Portrait of a Lady on Fire is the title. I believe that's correct, Kayla. You. Yes, yes. Yeah, so I was like, I know Kayla would know. <laughs> yeah. <laughs> okay. Yeah, those are all great films. I love Moonlight. That's one of my favorite queer mm -hmm. films. Okay, next question. Um, do you have a dream travel destination? Uh, 아무데나 여행 갈수 있다면 어, 가고 싶은 곳이 있나요? 저는 가고 싶은 거는 넘쳐나죠. 못 가서 그렇지. 가고 싶은 곳, 미국도 가고 싶고, 브라질도 가고 싶고, 그다음에 그 유럽도 가고 싶고, 뉴질랜드도 가고 싶고. 근데 궁금한 거 있어요. 지금 그 지금 네 분은 다 같은 나, 곳에 계신 건가요? 다, 같은 나라에 계세요? 아. Uh. First, um, he said that he has a lot of places to want, a lot of places that he wants to go to, and um, it's just that he can't go there. Mm -hmm. But some of them are he wants to try also go to America, um, Europe, um, New Zealand, and all mm -hmm. other places. And also, he's curious Brazil, if we're Brazil all Brazil. in the same country. Mm. <laughs> I'm in Norway. Uh, Norway, 계시고 그 가운데 있으신 분은. Um, Kayla and I both live in America. Uh, Kayla and Alexa are in New York. I live in New York. Ah, Rose, you live in New York? Yes, I live in the same city. I live in the same city. I live in the same city. He thought that we were all living in the same area. <laughs> oh. <laughs> no, we're all over the place. <laughs> Um, okay, have you watched any of the BLs that South Korea has produced? And if so, do you have a favorite? 어 혹시 한국에서 만들어진 BL을 혹시 보신 적이 있는 있으시고 있으시면 제일 재밌게 본 작품이 뭔지. 음, 최근에 본 거는 그 세빈남고 학생회라고 하는 작품. 음. 음, 그거 봤고. Rose like that. <웃음> 네. 그리고 그제 저랑 그잘 알고 있는 감독님이 만드신 작품, 그 소준문 감독님이라고 그 감독님이 최근에 여러 작품 몇 개를 찍으셨어요. 뭐그셀요 셀이 댄스인가 그거랑 그냥 작품 몇개 찍었는데 그 작품 죄송해요 제가 나이가 들면 보고도 제목을 까먹어요. <웃음> 그 작품 그 감독님 작품들도 좋고 그리고 그 시멘틱 에러. 시멘틱 에러. 음. 네. 왜냐하면 시멘틱 이게 이게 비밀이긴 한데 시멘틱 에러의 그 모자 쓴 역할을 모자 쓴 사람 나오 주인공 나오잖아요. 캡캡 모자 쓴 주인공 그 음. 역할을 그 롱펜노 씨그 기태 역할을 했던 그 배우한테 제이 그 오디 제, 오디션 음. 제이가 들어왔어요 제일 먼저. 근데 그 배우가 하필 그때 몸이 아프고 스케줄이 안 돼서 그 그걸 촬영 일정을 좀 미뤄서라도 그 배우랑 같이 감독, 그 감독님이 하, 하시고 싶어 하셨는데 도저히 촬영 일정 조정을 못해서 다른 배우한테 그 역할이 가게 됐거든요. 근데 그 작품이 지금 되게 잘 되고 있잖아요. 그래서 아마 그 배영, 배영진 배우는 배가 아프지 않을까 하고 있습니다. <웃음> um, um, he seen, most recently he seen, I think in English it's called Light of Me, is it? Yeah. Light of Me. Light of me. Yeah. And mm -hmm. yeah. um, he's one of his um, um, close friend directors. Um, apparently, produce some queer media, so he also seen some of them. I mm. think one of them he mentioned was "Can I Make You Dance?" I think. Mm. I think it's you, make, you, you make, make me dance. dance. Yeah. Yeah. You make me dance. <laughs> um, and or he also seen semantic error, and it's kind of a secret. But apparently, um, the person who played um, the um, I'm trying to think of the character's name. Um, the mm -hmm. um the character Chu Sangho, um Chu Sangho. Mm -hmm. Um, it apparently the person who played Kite in Long Time No See got the uh casting call for it, but then he Scheduling he was issues. Uh, not really um feeling well at that time, mm -hmm. so he mm -hmm. couldn't um um be Play part well. of the film. And but then the semantic error 
got into such a big hit and he feels like maybe the person, the actor who played Tae will feel really um, kind of jealous. Yeah. Yeah. <laughs> I can imagine. Because <laughs> 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 of the character of Tae Bae Oh, that's the thing. Yeah. 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 Yeah.
사실 저희 같은 작은 제작사들은 그렇게 제작비 투자를 받지 않으면 영화를 만들 수 없거든요. 그러니까 저희가 갖고 있는 돈으로 만들기엔 한계가 있어서 그래서 저희가 계속 짧은 단편만 나오는 이유가 그거예요. 그러니까 제작, 제작비가 없어서 이제 그런 건데 이제 긴 이야기를 만들려면 투자를 받아야 되는데 그거에 대한 확실한 미래는 저도 뭐 어떻게 될지 모르고 저는 개인적으로 이제 뭐 이게 장편 영화들을 만들려고 여러 가지 시도들을 하고 있습니다. 하고 있는데 그것도 어떻게 보면 불확실성이잖아요. 보장되어 있는 것이 아니다 보니까 열심히 노력하는 수밖에 없는 것 같고 글로벌 팬들한테는 항상 감사함을 감사한 마음을 가지고 있어요. 왜냐하면 사실 저는 솔직히 말씀드려서 한국 내에서는 별로 유명하지 않거든요. 여러분, 여러분들이 롱타임 씨가 되게 유명 유명하다고 생각하시는데 한국에서는 롱타임 씨 얘기하면 모르는 사람이 거의 다거든요. 근데 의외로 외국에 계신 해외 팬분들은 되게 좋게 봐주시잖아요. 저는 심지어 한국 내에서 롱타임 머신 본 사람들한테 이렇게 악플도 많이 받았거든요. 이게 무슨 쓰레기 같은 영화를 만들, 만들어서 보라 그러느냐. 이게 영화냐 이런 소리도 많이 들었는데 음, 그 반면 해외에 계신 팬분들은 너무 사랑을 많이 해주셔서 너무 감사하고 그힘 때문에 제가 어, 힘을 받아서 다음 영화를 만들 수 있는 원동력, 에너지도 받고 하거든요. 사실. 근데 또 궁극적으로 보면 한국에서도 인정을 받아야 좀제 네임 밸류가 올라가고 그러면 이제 제작비 투자를 받기가 좀더 쉬워지는데 그, 그렇지 못해서 좀 어려움이 있긴 하죠. 그렇지만 그 해외 팬분들한테는 너무 감사하고 진심으로 사랑하고 또 존경하는 마음을 갖고 있, 있습니다. 제가, 제가 만든 별로 제가 보기에도 별로 잘 만든 것 같지 않은 영화를 사랑해 주셔서 Um, first about Strongberry projects, there's nothing fixed right now because, um, especially like I said before, um, politically it's not it's, it's a hard time for people, mm-hmm. and also for um small companies like Strongberry, if not a lot of people invest, they can't make um movies itself. So that's why also why Strongberry produces such short films. Mm-hmm. Because they don't, don't have enough investments, and for um, international fans, he wants to thank them for for such loving his films, especially because in Korea, he's not that famous, and people in internationally might think that Long Time No See is such a famous film, but actually, no, there's not a lot of people who actually mm-hmm. watched it in Korea, and mm-hmm. actually. People who actually watched it in, in Korea, he has received a lot of hate comments about it, and um, oh. and so about it. So he's really thankful for liking such a film that he also thinks that didn't come out the best as well. And he's their comments and their love has been allowing him to create more and more films on and on. So he's really thankful and also really respect. those fans out there. Mm-hmm. Thank you. Yep. And that's it for our episode this week. A big thank you to Kangwu for joining us today. Um, mm-hmm. We had a lot of fun getting to know you and learning more about your projects and work as a director and screenwriter. You can watch his work on the Strongberry YouTube channel, and you can find him on Instagram at kangwu underscore 777. We'll put all the links in the episode description. We also want to thank our interpreter, Rose, for helping us today. Thank you. If you enjoyed this episode, please rate, review, and follow us on Apple Podcasts and Spotify. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram, Twitter, and TikTok. and share this episode with your BL-loving friends. Did you know we have a merch shop? You can find it at lovecastpodcast.com. We have hoodies, stickers, shirts, and tote bags, and we'll have new designs coming soon, so stay tuned for that info. And finally, if you'd like to support the podcast and help us to continue creating and releasing episodes, you can join our Patreon, where you'll receive exclusive access to extra content, like my reaction videos, Pixie's audio chapters of BL novels, Alexa's character analysis posts, behind-the-scenes clips from interviews, podcast recordings that didn't make it into the final episode, and more. 
Thank you again for joining us this week. If we don't catch you in the Discord server, we'll see you next week. So until next time, goodbye. Bye. Bye. Longtime was season two, Mandora than the Russian. I don't know, Mandigo, Virgin Motesa. You don't show Hatagana, Peudri, that Bilgova, you go. So, you don't do your own dish washing a kitty or chicken or squat. Oh, um, people are saying that they want Longtime to see season two, but then <laughs> he also wants to make it, but then it's hard to produce it again, and he's worried mm -hmm. that when the time actually comes, um, time has already passed so much that they won't look the same, if not, <laughs> <laughs> not the, the actors and how they look like mm -hmm. before. Mm -hmm.